그럼 예, 질문을 시작하도록 하겠습니다. 예, 저 인사만 좀 일어서서 좀 답하게 아. 하겠습니다. 블라 <웃음> 임지훈 여러분 안녕하십니까? 저는 오늘 세미나를 어, 발표하게 된 최선범입니다. 예, 반갑습니다. 다시 앉아서 진행할게요. 예, 먼저 이렇게 어렵게 시간 내서 오신 여러분께 감사드리고 그리고 무엇보다도 오늘 이 자리를 많이 해주신 초청해 주신 그 안민우 님과 정용호 님께 감사의 말씀 먼저 드리고 세미나를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 세미나 오늘 세미나의 주제는 계속 할게요. 오늘 세미나의 주제는 제가 작년 ATC 2022년도 7월쯤에 발표했던 논문이고요. 제가 카이스에서 박사학위를 수학하면서 제가 작성했던 논문입니다. 그리고 오늘 발표드릴 논문은 Serving h e t e r o g e n o u s Machine Learning Models on Multi-GPS Servers with Spatial Temporal Sharing입니다. 그리고 뭐 혹시 뉴플라이저 세미나는 어떤지 모르겠어요. 혹시 여기는 어떻게 질문하면 바로바로 그때그때 질문할까요? 그때그때 하는 예, 알겠습니다. 그럼 똑같이 그럼 바로바로 해주시면 감사하겠습니다. 먼저 오늘 발표의 컨텐츠에 대해 좀 보고비를 드리겠습니다. 먼저 오늘 발표의 도입부에서는 뭐 프라이어 제가 해결하고자 하는 문제가 더 프라이어 어프로치 무엇이 있는가 그리고 이거를 위해서 뭐 스페셜 템플 스케줄링이라는 뭐걸 도입했는데 이게 무엇인가 그래서 좀 자세히 좀 소개를 할 거고요. 그 다음에 제가 스페셜 템플 스케줄 프레임워크를 하나 프로토타입을 만들어서 논문을 발표했는데 그 논문의 또 주요 디자인 포인트 세 가지가 있는데 각각에 대해 소개를 하도록 하겠습니다. 그리고 마지막 어, 후반부에 봐서는 실험 결과에 대해 발표를 드리고 그 다음에 어떤 리미테이션과 그 결론에 대해 요약을 하고 설명해 드리도록 하겠습니다. 먼저 소개드릴 부분은 제 연구의 내용을 앞서 설명드리기 위해서 설명을 드리기 위해서 더 필요한 백그라운드부터 발표하도록 하겠습니다. 예, 제가 백그라운드를 이제 작성하면서 참 많은 고민이 있었는데요. 그 제가 전달해 드리기로는 여기 그 머신러닝 전문가들도 계시고 막 해가지고 어디까지는 모르겠지만 일단 최대한 좀 발표하겠습니다. 준비한 대로. 일단 오늘날 참 많은 머신러닝 애플리케이션들이 유행을 하고 있죠. 근데 이 머신러닝 애플리케이션들을 가속화하기 위한 수단으로서 주로 GPU가 사용됩니다. 뭐 애플리케이션들은 뭐 다양하게 있죠. 음성인지든 추천이든 뭐 사물인지든 근데 이런 것들은 어떤 특정 머신러닝 모델들이 있고 이 머신러닝 모델들이 연산을 수행하는데 GPU가 가속화 수단으로서 널리 이용됩니다. 여기엔 크게 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 GPU 아키텍처의 구조를 살펴보면 이게 단순하면서도 파럴 오퍼레이션을 가속화하는 데도 최적화되어 있고요. 두 번째는 뭐 오늘 날뭐 n p u 든뭐 AJX 서비스 이런 게 많이 나오게 하기 있게 있는데 그래도 이것보다는 GPU 이제 시장에 널리 보급되어 있기 때문에 훨씬 더 접근성이 쉽고 용이하다는 점 때문에 일단 지금 현재는 가속의 수단으로서 각광을 받고 있습니다. 근데 앞서 말씀드린 대로 가속의 수단 가속의 수단으로서 각광을 받고 있대. 보시네. 안녕하십니까? 수단으로서 각광을 받고 있는데. 이런 가속기가 머신러닝 인프라스 서빙에서도 이용이 됩니다. 근데 ML 서비스의 핵심인 트론 인프라스 작업을 GPU에서 가속화할 때 필요한 몇몇 중요한 요건이 있습니다. 그 중에 첫 번째 요건은 이 인프라스 쿼리들이 어떤 바운딩 타임 이내, 어떤 레이턴스 이내에 충족이 되어야 된다는 게 있습니다. 그 머신러닝 쿼리, 아니, 머신러닝 인프라스가 어떤 서비스의 중요한 역할을 간다는 것만큼 사실 시간은 무한정 줄수 없기 때문에 어, 특정 레이터스 안에 끝나야 되고 보통 앞에 있는 그림의 아래 부분처럼 어떤 특정 작업이 특정 레이터스 이내로 끝나야 되는 형태로 보통 어떤 제한 조건들이 주어집니다. 그래서 이런 제한 조건을 만족해야 되는 게첫 번째 조건이고요. 둘째는 GPU 크로스의 운용 비용을 줄이기 위해서 보통 다양한 모델들이 한꺼번에 들어갈 환경 가정을 해야 된다는 겁니다. 그럼 이유는 뭐냐면 GPU 서버가 사실 굉장히 비쌉니다. 이거 크로스 하나를 운용하고 설치하고 하는 비용 이 상당히 비싼데. 여기 위해서 어떤 서비스 하나만 운영을 한다는 게 사실 운영하기보다는 보통 다양한 서비스 운영해서 비용을 줄일 필요가 있습니다. 그래서 이런 두 가지 목표를 염두에 두고 이를 위해서 어떤 프라이어 어프로치도 있었는지 크게 두 가지 개념을 정도 준비했고 첫 번째는 배칭입니다. 뭐 앞서 말씀드렸다시피 여기 뭐 워싱턴이 가시는 전문가들이 많으니까 뭐 얼마큼 시간을 하게 될지 궁금했었는데 오늘 배칭은 그냥 뭐 엑셀로 만족과 인프라스 만에서 좀만 설명을 드리고 넘어가도록 하겠습니다. 배칭 같은 경우는 위에 그래서 아래 그래서 보시다시피 어떤 다양한 어떤 많은 인풋들을 멀지를 해가지고 어떤 하나의 싱글 라이즈 인풋을 연산을 수행하는 걸 배칭 방식으로 부릅니다. 그래서 이렇게 배칭을 하게 되면 병렬 연산 특화된 GPU 컴퓨팅 자원을 보다 잘 활용할 수 있기 때문에 널리 이용되고요. 인프런스에서는 결국은 저 유틸라이제이션과 트루프스를 향상시킵니다. 
하지만 에스테로를 만족시키기 위해서는 배치를 모으는 시간과 이 모은 배치 시간을 엑스큐트하는 시간보다 합쳐가지고 에스테로 이내로 완성돼야 되기 때문에 배치 크게는 사실 한계가 있을 수밖에 없고 무한정 커질 수는 없습니다. 또 다른 선행 연구로는 타임 쉐어링이 있습니다. Q에서 대기하고 있는 여러 모델 인풋을 배칭하고서 배치를 범위화 시행하는 방식을 타임 쉐어링이라고 보통 부릅니다. 이렇게 실행을 하게 되면 GPU를 더욱 빈번하게 사용되기 때문에 아이들 시간이 줄어들고 GPU 유틸라이제이션을 전반적으로 향상시키는 결과를 가져옵니다. 그래서 오늘 제가 이 앞에 보이신 자료들, 앞에 보이신 방식은 2019년도 SOSP에서 발표되는 방법을 예로 들어서 제가 가져왔는데요. 이렇게 앞에 보이신 저는 어떤 노란색 모델 A가 파란색 모델 B가 동그랗게 수행된다고 좀 가정하겠습니다. 두 모델의 배치를 모으는 것과 실행하는 것은 어떤, 본성, 어떤 연속적인 라운드라는 단위 시간으로 관리를 합니다. 앞에 그림이 예를 들자면 라운드 1에서는 A와 B 둘의 배치를 모두 다 모으고요. 그 다음에 그 다음 라운드에서는 이전 라운드에, 이전 라운드에 모인 배치가 번갈아 실행되는 방식을 보통 그럼 여기서도 만약 SLR로 만족을 할 거면 두 모델의 인풋을 모으기 위해 대기하는 시간과 그 다음 라운드에서 그 실행한 시간 모두 SLR 이내로 들어와야 되기 때문에 두 라운드의 시간이 엑셀로 이내로 보통 들어있고 스케줄링을 합니다. 앞서 두 가지 뭐 선행 연구들을 말씀을 드렸는데 이런 선행 연구들의 문제점이 좀 하나 있습니다. 그것은 바로 시간 여전히 시간당 유틸라이제이션을 봤을 때 여전히 언더 유틸라이젠다는 문제가 좀 있습니다. 그래서 지금가 실제로 얼마나 언더 유틸라이즈 되는지를 좀 알아보기 위해서 실험을 했었는데요. 뭐 몇몇 옛날에 사용되었던 그 이미지 레크니션 모델을 대상으로 실험을 해봤습니다. 앞에 보이시는 그래프는 구글 넷과 레즈는 52 결과를 가져온 거고 배치의 크기에 따라서 인플루언스 레이턴스가 얼마큼 달라질지 측정한 그래프입니다. 여기서 레이턴스를 측정할 때는 배치 사이즈 크기뿐만 아니라 X축에 나와 있듯이 GPU의 컴퓨팅 자원을 이용할 수 있는 컴퓨팅 자원을 스로틀링 해가면서 측정을 해봤습니다. 그래서 20%에서 조금씩 높여가면서 레이턴스를 측정을 해봤는데요. 어, 보시다시피 두 그래프 모두 40%의 자원 이후에는 사실 자원을 더 주더라도 디미싱 턴이 있다는 것을 좀 보실 수가 있습니다. 뭐 이거 다시 말 다시 설명을 드리자면 어, 저 1.7x, 1.3x 등등은 어떤 숫자를 보여주냐면요. 이게 100%를 줬을 때 레이턴시 대비 슬로단이 얼마인지를 보여줍니다. 100%를 줬을 때 레이턴시 대비 1.7x 정도 늘려진다는 거고 그 다음에 40%에서 1.3x 정도 늘려지는데 이 그래프를 그럼 다시 해석을 해보면 20%에서 40% 줬을 때 0.4x가 줄어들지만 40%에서 60%에서 0.3x가 줄어든다. 사실상 그럼 앞에는 20%가 훨씬 더 효율적으로 쓰였다는 거죠. 그러면 사실 이 똑같은 현상을 레슨에 오시면서도 벌어졌었고 그리고 배치 사이즈가 제가 뭐 물론 예를 들었던 넘버들은 배치 사이즈 한32 정도 쯤에서 줬을 때의 넘버들이고 근데 배치 사이즈가 줄어들더라도 그러면 저 디미시리 턴이 보이는 그 니캡, 니 포인트가 어, 더 뒤로 물어든다 똑같거나 합니다. 그래서 소블러 배치 사이즈는 오히려 이게 자원 효율 떨어지는 면이 있고요. 그래서 결론적으로는 배칭만으로는 어떤 충분히 활용하지 못했던 아까 언급해서 60%의 자원이 있지 않습니까? 그래서 그거를 차라리 좀더 효율적으로 사용하는 방식이 없을까라는 궁금증에서 이 연구가 출발을 했고 제가 뭐 이런저런 방법론들을 조사해본 결과 최근 GPU에 있었던 어떤 미세 테크니컬 어드밴스먼트들을 좀 눈으로 돌렸습니다. 그래서 <웃음> 여기서 그 스페셜 쉐어링하는 방법을 준비를 했는데요. 스페셜 쉐어링은 GPU에서도 뭐 지원하는 기능이고요. 왼쪽 그림처럼 두 가지 이상의 테스크에 대해서 GPU SMS를 안 하게 리저브할 수 있는 기능이 있습니다. 이제 제 연구에서는 NPS를 이용했고 아마 오늘 날 이번에 조금 더잘 아실 수 있는 MIG를 좀 전신이라고 생각하시면 됩니다. 이게 각 테스크는 어떤 NPS가 리저브하는 기능이 있는데 그러면 여기에 돌려야 되는 거는 그게 어떤 테스크, 테스크들이 볼때이 이상 처음에 지정해주는 어떤 SME 숫자만큼 넘기지 않게 리졸브 시킬 수 있는 기능이 있습니다. 그래서 이걸 동시에 돌리게 되면 그래서 퍼포먼스 아이솔레이션 어느 정도 달성이 가능하게 됩니다. 그러면 스페셜 쉐어링, 타임 쉐어링 대비해서 갖고 있는 장점으로는 오른쪽에는 그래프들처럼 시간당 리소스 유틸라이제이션을 따졌을 때는 훨씬 더 향상되기 때문에 같은 시간당 더 많은 작업의 수를 처리할 수가 있게 됩니다. 질문인데요. 예. 그 지금 SM SM 측면에서 말씀을 해주셨는데 네네. 혹시 메모리 측면에서는 저기 타임 쉐어링 같은 경우에 모델 A가 돌아갔다가 모델 B가 돌아가야 되는데 모델 B를 로딩하는 시간은 고려하지 않아도 괜찮을까? 
아 굉장히 좋은 질문입니다. 그 사실 그런 한계점도 고려를 해야 되고요. 사실은 그게 맞고요. 다만 안타까운 거는 여기서는 일단 모델 A와 B를 말씀하셨는데 모델 A와 B가 다 올라간다고 가정을 하고 연구를 했습니다. 그러므로 따로 로딩하는 오버웨드는 없다고 가정하고 연구를 진행했습니다. 굉장히 좋은 질문 주셔서 감사합니다. 저도 비슷한 질문이 있는데요. 예. 메모리에 올라간다고 하더라도 밴드위스 문제가 또 있을 수 있을 것 같은데 예를 들어서 모델 A 그러니까 유틸라이제이션 40%밖에 안 되더라도 그게 밴드위스 때문에 그런 문제가 생겼다면 모델 B를 올려도 걔가 밴드위스를 더 잡아먹으면 유틸라이제이션만 더 떨어지는 상황이 생길 수 있지 않나요? 예, 예, 그, 그, 사항은 생길 수는 있는데요. 물론, 그리고 서로 간의 인터피런스도 존재하다는 것도 사실입니다. 하지만, 여기서는 일단은, 사실, 메모리 밴드위스보다는, 사실 컴퓨팅 자원에 좀더 센스티브한 영향, 좀 영향을 보였기 때문에, 일단 컴퓨팅 자원을 더 알맞게 할당하는게 우선이라고 생각해가지고, 제가 개인적으로 실험을 해봤을 때는, 아마 메모리 밴드위스 인터피런스도 존재하긴 합니다. 하지만, 그게 주는 인터, 어떤 유틸라이제이션 자원보다는, 차라리 이렇게 스페셜 쉐어링을 해서 얻는 이점이 더 크기 때문에 이렇게 연구를 진행했고요. 그리고 제가 뒤에 가서 더 자세히 설명드리겠지만 말씀하신 대로 메모리 밴디스도 약간 컨텐츠 일어나긴 합니다. 그래서 그걸 좀 어떻게 대처하는지 뒤에 가서 더 자세히 소개하도록 하겠습니다. 네, 답변이 되었을까요? 네, 좀더 메모리보다는 컴퓨팅에 맞을력이 더큰 이전 모델에 해당되는 이야기가 맞을 것 같은지 네. 혹시나 이 라즈베리 모델은 메모리 마틀렛이 그런 모델에 적용할 수 있는 게 있는지 그게 이제 연장이 네. 네. 아예 되게 좋은 질문이십니다. <웃음> 그, 제가 이 연구를 할 때도 사실 그 메모리 관련 질문이 많이 들어와서 가지고 사실 이게 이 연구가 갖고 있는 한계점이 이 방식과 연구 갖고 한계점이 사실 하나 이제 말씀하신 부분이 합니다. 이게 만약에 메모리를 이게 만약에 메모리 어큐페이션 자체가 그러니까 엄청 큰 모델이 올라온다면 사실 뭐 스페셜 쉐어링도 그렇고 타임 쉐어링도 그렇고 사실 두 가지 다 제약이 걸리거든요 말씀하셨다시피 사실 이 연구에서는 그래서 뭐 혹시 눈물 보시는 모르겠지만 연구에서는 일단은 어느 정도 메모리 모 메모리 제약이 다 없는 모델을 가정하고 연구를 진행했었습니다뭐 아마 미래 그것까지도 지원할 수 있는 연구 좀 나올 수 있으면 좋겠네요. 그러면 다음 슬라이드 계속 진행하도록 하겠습니다. 물론 아까 그 스페, MPS, MPS를 이용해서 스페셜 쉐어링을 한다고 이렇게 막 제안을 했었는데요. 물론 제가 제안한 첫 번째 사람은 아닙니다. 그래서 제가 오늘 그 이전 사행 연구를 하나 준비했었는데 대표적으로 SOC 2020년도에 G-SLICE라는 논문이 발표가 되었어요. 그래서 제 논문과의 큰 공통점이 뭐냐면 배칭도 여기서 고려를 했고 MPS 기반 스페셜 쉐어링을 이용한 면서도 추론 작업을 연구한 논문이 되겠습니다. 하지만 크게 차이점은 세 가지를 좀 보고 왔는데 하나는 일단 싱글 GPU라고 해야 하는 거고요. 그냥 정말 GPU 하나만 있는 워이다 보니까 일단 뭐 프로그램 스페이스는 당연히 작을 수밖에 없었고 그 다음에 두 번째 차이점은 일단 타임 쉐어링이 고려하지는 않았어요. 그러다 보니 뭐 어떤 분명히 타임 쉐어링 하면 더 성능이 올라갈 수 있는 부분까지는 여러 고려하지는 않았고 그 다음에 가장 중요한 거는 제가 아직 제 논문의 뭐 장점을 구체적으로 연구하지 않았으나 일단 아래 그림대로 일단 리소스를 상당히 그리디한 방식으로 할당을 합니다. 해당 논문. 근데 저는 그러지 않고 또 커스 이펙티브한 지점을 중심으로 할당하기 때문에 뭐 똑같은 워크로드를 똑같이 프로파일링해서 스케줄링을 하더라도 결과적으로 스케줄링된 양상이 좀 다릅니다. 그 논문하고 그래서 오른쪽 그림 같이 제가 한, 뭐 그냥 단순한 예시지만 좀더제 논문이 좀더 리소스 효율적으로 사용할 수가 있습니다. 앞서 소개한 스페셜 쉐어링 기술 덕분에 기존의 프라이어 어프로치였던 배칭과 타임 쉐어링 뿐만 아니라 스페셜 쉐어링까지 합쳐서 스페셜 템포 스케줄링 방식에 대해서 연구를 해봤습니다. 그래서 이런 스페셜 쉐어링을 도입함으로써 시간의 뚫어프는 더 향상이 되었고 그 결과 제가 시험했던 벤치마크에서는 기존 타임 쉐어링 방식 대비 한 61.7%가량의 향상의 뚫어프를 보였습니다. 음. 시험에도 자세한 셋업이나 결과는 뒤에서 더욱 자세히 설명하도록 하겠습니다. 이상 제 연구에 대한 배경은 이제 다 설명을 드리고요. 이제 방금 앞서 말씀드렸던 스페셜 템플릿 스케줄 프레임워크의 디자인에 대해 또 소개하도록 하겠습니다. 일단 스페셜 템플릿 스케줄 하는 시스템을 이제 디자인을 하려고 했는데요. 안타깝게도 
어떤 스페셜 리소스나 템플럴 리소스 한꺼번에 앱스트랙션을 쓰거나 정의할 수 있는 연구는 없, 정의를 내린 연구는 없었습니다. 그래서 이런 스페셜 템플럴 자원을 정해서 새로운 정의가 필요했고 제 연구에서는 어, GPU Let 이런 용어로 이 해당 리소스 일부를 정의했습니다. 그래서 GPU Let이란 어떤 GPU가 갖고 있는 일부의 뭐, 스페셜 템플럴 파티션이라고 보시면 되겠습니다. GPU Let은 그 왼쪽에 있는 그림처럼 어, GPU 하나를 스페셜 쉐어링 할 수도 있고 이때 하나의 GPU l e t 이 갖고 있는 리저브 컴퓨테이션 리소스 크게 갖고 있는데 이거 앞으로 이제 이 발표에서 파티션 사이즈라고 정의를 하도록 하겠습니다. 그리고 GPU Let은 스페셜 쉐어링 뿐만 아니라 오른쪽 그림처럼 템포럴하게도 쉐어링 될 수가 있습니다. 이때 각각의 GPU 를 차지하는 시간은 아까 말씀드린 그 19년도 SOSP에서 발표 논문의 방법론을 좀 확장을 해서 결정을 내렸습니다. 그리고 앞서 설명드린 GPU Let 스케줄의 프레임워크 오브뷰에 대해 소개하도록 하겠습니다. 뭐 아까 그 서버 그 시작하기 앞서서 뭐그 뭐 프론트엔드 백엔드 어떤 부분이 해결되는데 이제 이 부분이라고 생각하시면 되겠습니다. 어... 사실 여기서 저희는 프론트엔드 백엔드 서버는 전통적인 의미에서의 프론트엔드 백엔드 서버는 아니고요. 뭐 예를 들어 프론트엔드 웹, 뭐 웹쪽만 담당하고 백엔드가 뭐 서버 쪽 담당하는 게 아니고 그러니까 어느 쪽이 리소스를 리소스를 할당하고 어느 쪽이 실제로 그 수행하는 정도로 구분해 주셔서 옆에 들어주시면 되겠습니다. 일단 여기서는 하나의 프론트엔드 서버가 여러 백엔드 서버를 관리하고요. 하나의 백엔드 서버는 여러 개의 GPU 장착되어 있는 피지컬 서버 하나를 관리한다고 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 이 백엔드 서버가 각 GPU에 GPU에서 할당하는 것까지도 관리를 합니다. 먼저 프론트엔드 서버에는 각 모델에 대한 리퀘스트 큐를 갖고 있고 스케줄러는 매 스케줄링 피리어드마다 리퀘스트 큐의 길이, 프로파일된 정보, 그리고 SLO를 이용해서 스페셜 템플러 스케줄링을 수행합니다. 그러면 스페셜 템플 스케줄링이 수행된 결과를 각각의 백엔드 서버에 전달을 하고서 백엔드 서버는 뭐 GPU의 사이즈라든가 뭐 이걸 뭐 앞뒤로 타임 쉐어링하는지 등등을 결정해서 이걸 수행을 합니다. 그리고 오늘 발표는 제 연구에서도 좀 메인을 차지했던 GPU 스케줄러를 좀 집중적으로 다루도록 하겠습니다. 앞서 말씀드렸던 대로 그 스케줄링 프레임워크가 어떤 골드를 여러 가지 디자인했는지 소개를 더 하도록 하겠습니다. 첫 번째 목표는 코스 이펙티브 스케줄링입니다. 다시 말해서 어떤 미니멀 컴퓨테이션 리소스를 이용하면서도 어떻게 성능을 맥스마이즈 할수 있을까에 대해서 연구를 좀 했고요. 두 번째는 다이내믹 리오그나이제이션입니다. 스케줄러가 어떤 모종의 스케줄링 이벤트 때문에 기존의 GPU에 있었던 어떤 리소스 컴피케이션이 일어날 수 있는 경우가 충분히 생길 수가 있습니다. 항상 리소스 리퀘스트 오는 양이 시각도 달라지기 때문에 이걸 어떻게 또 타임리한 방법으로 좀 해결할 수 있는지를 좀 소개를 할 거고 세 번째로는 어, 두 가지 이상의 모델이 쉐어드 리소스가 분명히 생깁니다. 제가 NPS를 이용한다고 말씀을 드렸는데 그리고 아까 질문해 주신 분께서 잘 지적해 주셨다시피 특히 메모리 리소스, 메모리 밴디 속에 는 컨텐션이 좀 일어나긴 합니다. 그래서 여기서 어떤 성능 간섭 현상들이 일어나는데 성능 간섭 현상을 어떻게 프리딕트하고 어떻게, 어떻게 프리딕트했는지 소개하도록 하겠습니다. 먼저 제일 중요한 지난 포인트는 코스 디펙티브 스케줄링부터 먼저 설명해 드리도록 하겠습니다. GPU, GPU 에서 최적의 컨트리뷰션을 찾는데 한 가지 큰 챌린지가 있습니다. 그것은 바로 소스 스페이스가 지금 너무 크다는 것인데요. 왜 큰지를 일단 먼저 소개하도록 하겠습니다. 총 N 개의 GPU에 대해서 P 개의 방식으로 쪼갤 수 있다고 먼저 가정하겠습니다. 그러면 총 쪼갤 수 있는 경우 수가 벌써 P의 N 거듭제곱 케이스가 있는데요. 이거를 이소스틱 설치를 하게 된 경우를 그림으로 설명하겠습니다. 예를 들어서 세 가지 모델이 있다고 가정하겠습니다. 그리고 이 각각의 반은, 각각의 반은 우리 퀘스트 때 강도라고 상대적인 강도로 보시면 됩니다. 상대적인 강도도 알고 있고, 모델 숫자도 알고, 알고 있고. 하게 되면, 먼저, 그래, 이 하나하나의 정사각형을 지표 하나를 보시면 되고, 이렇게 줄이 쳐져 있는 건 스페셜 파티션이 됐다고 보시면 됩니다. 물론 안 하는 경우도 포함합니다. 그러니까 뭐 아예 바가 없는 경우도 있는 건 아예 안된 경우까지 포함해서 모든 케이스를 다 고려해보면 P의 N 거듭제곱번 케이스가 생겨나고 이 각각에 대해서 이 각각의 케이스에 대해서 또한 타임 쉐어링 알고리즘도 한번 적용해봐야 됩니다. 아까 제가 말씀드렸던 코스트 이펙티브 할 거면 사실 타임 쉐어링에서 스페셜하게 리소스를 뭐 할당해도 되지 않는다고 하면 사실 줄이는 방향이 맞기 때문에 타임 쉐어링 알고리즘 적용해서 채널 줄이고서 찾고 있는데 이 복잡도가 이때 이 타임 쉐어링 알고리즘 적용하는 복잡도가 왜 npm 스퀘어입니다. 
근데 이게 한 가지 케이스뿐만 아니라 이게 PN 고도체 오버니 케이스에 대해서 이소시 설치를 해야 되기 때문에 사실 이렇게 할 거면 스케줄링 오버헤드가 상당합니다. 그래서 제가 제시했던 메인 아이디어는 그러지 말고 그냥 모든 케이스에 대해서 이소시 설치를 하지 말고 그냥 사전에 어떤 각각의 모델에 대한 각각의 모델이 필요한 파티션을 알아내고 그에 맞춰서 인크리멘탈리하게 GPU를 할당하자는 같은 아이디어였습니다. 다시 한번또 예를 들어 설명드리겠습니다. 방금 전 사이즈를 마치 똑같이 리퀘스트 레이터를 다 알고 있다면 여기서 각각의 코스 이펙트의 파티션 사이즈를 다 구하고 파티션 사이즈에 따라서 GPU를 할당합니다. 인크리멘탈리하게. 가령 이런 첫 번째 모델, 하늘색 모델을 파티션 사이즈를 알고 있다면 모델을 할당하고 그 다음에 또 남은 GPU에서도 딱 알맞게 할당을 하는 거죠. 먼저. 아무렇게 할당하고 만약에 더 남은 GPU가 없다면 베스트 핏 설치를 해가지고 남은 GPU에서도 할당을 해줍니다. 질문이 있는데 예, 어. 그 파티션 사이즈는 어떻게 알아낼 수 있나요? 굉장히 좋은 질문이고요. 어... <웃음> 방금 질문 중에 있었는데 아까 전에 미리 이거 아, 죄송합니다. 그, 일단 여기서 다시 할게요. 어쨌든 바로 다음 슬라이드 나오니 한 1, 2분만 기다려주세요. 굉장히 좋은 질문입니다. 이소스틱 설치 대비 그래서 아까 앞서 슬라이드 말씀드린 이소스틱 설치하는 방식 대비 한 91.6% 정도의 퍼포먼스 리테인할 수제 실험적으로 보였고요. 그리고 여기서 질문 하나 있어요. 뭐 아까 전에 나온 질문이지만 그럼 저 코스 이펙트의 파티 슬라이드는 어떻게 구할 거라는 중요한 질문이 아직 남아있습니다. 그래서 이제 그 질문에 답변을 하겠습니다. 먼저 그 코스 이펙티브하다는 거의 정의를 좀 다시 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 아까 말씀드렸던 대로 어떤 리소스 대비 퍼포먼스를 맥시마이즈 한다고 제가 정의를 드렸었는데 그럼 사실 이거 바꿔 말하자면 제가 아래처럼 어떤 프로파일링 데이터를 갖고 있다면 사실 그럼 어떤 디미싱 리턴의 스타팅 포인트라고도 보실 수가 있습니다. 근데 이런 현상이 모두 어, 왜 일어날까요? 라고 물어볼 수 있는데 제가 그거에 대한 간단한 답변은 일단 어떤 머신러닝 모델들이 인플루언스 학업을 살펴보면 이게 선형적으로 주어진 리소스를 다잘 사용하는 게 아닙니다. 그러다 보니 이렇게 어떤 특정 지점에서는 디미시 위턴이 나타나는 지점이 반드시 발생하게 되는데요. 그래서 이런 지점이 나타나게 됩니다. 그 아래는 이제 구글넷의 경우를 앞에 있던 그래프 그대로 다시 가져오고 있고 그리고 여기서 보시다시피 뭐 100시사에서 만약 32짜리를 스케줄링 해야 된다면 디미시 위턴 거의 다 40이 되는 거죠. 근데 사실상 실제 저희 워크에서는 어떤 레이턴시를 이렇게 하기보다는 조금 더 직관적인 어떤 어치버벌 프로포스를 가지고 어, 실제로 스케줄링을 했습니다. 그래서 방금 전처럼 프로파일링 데이터가 똑같이 있다는 건 그대로, 그대로 가져갔는데 다만 각 파티션, 가능한 파티션 사이즈마다 프로파일링 데이터를 구할 때뭐 1년의 단계를 거칩니다. 일단 먼저 각각의 모델이 SL 로그 만약에 주어져, 있, 주어져 있는 상태에서 일단은 먼저 각각의 파티션 사이즈마다 각 파티션 사이즈마다 레이턴스가 달라지겠죠. 그다 있으니까 각각의 파티션 사이즈마다 맥시멈 배치 사이즈를 구합니다. 그 다음 단계에서는 여기서 맥시 어치블 스로프 어떤 theoretically achievable 스로프를 구하는데 이거는 B를 레이턴스 B로 나눈 값으로 구할 수가 있습니다. 그러면 각각의 스로프 어치블 스로프를 구하고요. 한 가지만. 예. 파티션을 구하고 배치 사이즈를 구하고 말씀하신 것은 맞게 들고 네 맞습니다 배치를 늘리면 파티션이 커져지는 거 같아요 그렇죠 배치 사이즈를 늘리면 파티션이 커지는 건 맞는데요 다만 앞서 제가 중요한 조건이 하나 있듯이 제가 지금 SLO가 있다고 지금 가정하는 겁니다 그 물론 말씀하신 대로 SLO가 없었다면 무조건 배치 사이즈는 무한정으로 커질 수가 있고 그러니까 사실상 그때 맞춰서 사실 파티션 사이즈는 높이는 게 맞습니다 하지만 말씀하신 대로 어떤 더큰 리퀘스트 리퀘스트 레이드, 아니, 더 리퀘스트 레이드 커지는가? 아니면 SLO가 빡세는가? 그 SLO가 너무 잘하면 더 많은 그 리퀘스트를 충족시키고 더 많은 리소스가 필요하고 결과적으로는 그게 될 수가 있는데 하지만 지금 SLO는 중요한 조건이 붙어있기 때문에 지금 매치 사이드 코드 무한정 커질 수 없는 상황을 가정하고 용도했습니다. 제가 다 SLO가 뭐예요? 아, 죄송합니다. 그래서 제가 앞서 설명 안 드렸기 때문에 그 SLO라는 게 뭐냐면요. 어떤 특정 연산이 필요 연산하는데 끝내야 되는 제한 시간을 보시면 됩니다. 예를 들어서 어떤 연산이 끝나는데 필요한 제한 시간 40ms 건데 SLO는 40ms 건입니다. 어, 더블 시트 같은 거예요. 월트 케이스에 보시면 되는 거예요. 시나리오에서 주어지는 컨셉입니다. 아, 그러니까 유저가 주어지는 어떤 서비스 차원에서 
abortion test. So it's how they have done this constraint of constraint of abortion test. Okay. ね、ますんだ。これと、で、これ 네. 앞에서 맨 처음에 설명하실 때 레이턴시가 배치를 모으는 거 모으는 동안 기다리는 웨이트 시간 플러스 실제 수행하는 시간으로 이루어진다고 말씀하셨잖아요. 네 맞습니다. 여기서 말하는 레이턴시 B에 그 웨이트 시간도 포함된 건가요? 예, 어... 아, 예, 그, 이게 이게 Theory c l e a 예, 되게 좋은 질문 주셔서 감사합니다. 이게 사실 그 Theory c l e a 그 맥스 인플레이션 빡세게 들어올 때 그러니까 거의 웨이팅 시간이 거의 0일 때를 사실 가정한 겁니다. 이게 사실 이 밸류들은. 근데 사실 이렇게 해도 상관이 없는 이유가 어차피 만약에 최대한 많은 각각의 파티션에 최대한 많은 리퀘스트 레이트를 높여야 돼. 최대한 많은 리퀘스트 레이트를 만족을 시켜야 되는데 만약에 무한정으로 들어오기 시작하면 사실 웨이팅 시간은 거의 영에 수렴하지 않습니까? 이런적으로 생각을 해 봤을 때 그래가지고 사실은 이 스로프 사실 스로프가 어치가 할수 있는 스로프입니다. 그래서 그 무한정 가지고 볼수 있는데 그에 대비 실제 이 파티션에서 웨이팅 시간이 그럼 딱 0으로 맞추고 배치만 모았을 때 달성할 수 있는 스로프라고 보시면 되겠습니다. 그러니까 이게 웨이트 시간 그러니까 현실적으로 생각했을 때 실제로 뭔가 서비스를 한다고 하면 웨이트 시간이 있을 거고 또 예를 들어서 웨이트 시간이 꽤 길다면은 그냥 배치 1로 해서 여러 개의 모델을 스페, 스페셜하게 파티션해서 더 많은 모델을 돌리는 게더 좋을 수도 있잖아요. 예, 맞습니다. 그래서 그런 부분들이 아, 그 고려돼야 아까, 되는 게 아닐까 싶어요. 예, 예. 그래서 이제 그런 경우는 이제 이를 보완하는 알고리즘이 있습니다. 이제 이를 보완하는 부분이 이제 아마 제가 다음 슬라이드까지 설명하면 조금 더그 부분에 대해 설명이 될것 같습니다. 혹시 다음 사이에 보시고 이해가 안 되시면 한번더좀 질문 주셔도 될까요? 네, 네 알겠습니다. 네. 그래서 사실 이 부분은 그래서 어떤 뭐 코스에 대한 파티션 사이즈를 결정하시는 부분이라고 보시면 되고요. 그래서 이게 보시다시피 여기까지 했죠. 각각의 앞뒤를 측정을 해가지고 디미시 리턴이 포인트를 측정하고 40%를 정합니다. 그러면 이제 제 연구에서 실제로 리퀘스트 레이트를 들어올 때 어떻게 할당하는지를 보여드리도록 하겠습니다. 먼저 <웃음> 두 가지 룰을 따릅니다. 제 연구에서는. 일단은 코스 디젝트 파티션을 최대한 많이 일단 할당을 하는데 다만 이건 그 레이트를 충족하는 한도 내에서 일단 먼저 할당을 하고 남은 레이트에 대해서는 최소한 크게 파티션으로 할당합니다. 그래서 아까 질문을 주셨을 때 만약에 뭐 인풋 리퀘스트 레이트가 너무 작으면 그냥 최대한 적은 파티션 사이즈를 측정한 거 하면 되지 않냐 했는데 이게 룰 2에 따라서 그러면 가장 작은 파티션 사이즈가 또 하나 할당이 됩니다. 그래서 제가 이건 좀 구체적인 예시를 들어드리겠습니다. 그래서 900 UPS per second가 들어오면 그 앞서 앞서 슬라이드 발표대로 코스트 백 파츠 사이즈 알고 있습니다. 해당 모델에 대해서 그러면 지금 한 40% 하고 20% 정도는 갖고 할당할 수가 있는데 간단히 생각하면 할당할 수가 있는데 먼저 룰 1에 따라서 최대한 만을 일단 코스트 백 파츠 사이즈를 할당합니다. 그러면 40% 파티 파츠 사이즈 40% 짜리가 두 개가 할당이 되고 여기 800 R 0 0까지 생각해보면 800 RPS까지 그러면 충족시킬 수가 있겠죠. 근데 이걸로는 제가 900 RPS가 아직 900 RPS를 충분히 만족시키지 못하기 때문에 그 남은 거에 대해서는 가장 작은 파티션 사이즈로 구합니다. 남은 거를 만족시키기 위해서 가장 작은 파티션 사이즈로 구해서 20%를 더 추가해서 총900 RPS를 만족을 시킵니다. 네. 예, 이상 코스트 파티션 사이즈 디자인에 대해서는 여기까지고요. 그럼 더 질문이 없으시다면 다음 이제 두 가지 디자인 포인트에 대해서 설명하도록 하겠습니다. 어, 저 질문이 예, 있는데요. 방금 예, 보셨던 40, 40, 20%가 <웃음> 여기에서는 GPU가 뭐 한개든 여러 개든 할당되는 건 상관없이 그냥 정해지는 거죠. 아까 예, 맞습니다. 예, 예. GPU 개수에 떠나서 그냥 이론적으로 이론적으로 가장 작은 파티션 사이즈이고요. 이제 
아마 제가 봐도 지금 함축하는 의미가 좀 있을 것 같은데요. 만약에 뭐 GPU 충분하면 그냥 가까이 GPU 40, 40, 20 충분히 할당하면 되는 거고요. 그냥, 그냥 충분하지 않다면 그 어쩔 수 없이 그 합치거나 하게 되는데 그 합치는 부분은 좀 엔지니어 이슈가 있고 워낙 좀 복잡한 부분이 오늘 발표에서 좀 빠져 있습니다. 근데 그러니까 폴백 플랜도 있긴 있습니다. 제가 실제로 구현한 코드를 보면 폴백 플랜도 있긴 있습니다. 아, 제가 궁금했던 게 약간 네. 백엔드가 GPU들을 백엔드 서버가 GPU를 네. 하나씩 물고 있는 게 아니었잖아요. 아, 네. 네, 그렇죠, 맞습니다. 네. 그러, 그러다 보니까는 그 스케줄링을 해서 어떤 백엔드로 예를 들면 서버 A로 보냈는데 그 네. A가 갖고 있는 GPU가 어 40, 40으로 넘쳤다면 이 나머지 20%는 다른 백엔드 서버로 아, 주고 있는 거예요. 예, 맞습니다. 그 결손도 프론트엔 서버에서 내리고 예, 그리고 프론트 그, 예. 아 그리고 그리고 이제 그 서버 두 개에서 온 요청들을 각각 어, 중앙에 있는 프론트엔드 서버에서 받아서 그 합쳐서 보내주는 예 맞습니다 아 제가 그 부분은 좀 놓칠 수도 있겠고 아 제가 설명하면서 네. 이렇게 예 감사합니다 예그 프론트엔드에서 보통 이제 인풋 리퀘스트를 다 합치고요 그다음에 각각의 백엔드마다 GPU의 개수라든가 GPU 종류를 다 알고 있어 아, 종류는 빼고 홍보진에서 먹입니다 그 개수를 다 알고 있습니다 예, 그 개수를 다 알고 있어가지고 어느 GPU에 어떤 GPU를 해서 파티션 사이즈를 얼마큼 결정할지 이미 다 알고 있는 상태에서 모든 백엔드가 다 요청을 합니다. 네, 감사합니다. 예. 질문이 있는데요. 예. 이, 이 연구, 이 바운더리에 있는 질문인지는 모르겠는데 예. 프론트엔드 서버에 있는 GPU의 스케줄러는 전역적으로 하나만 존재한다고 가정하나요? 아, 아, 예 맞습니다. 지금은 그렇습니다. 예. 그러면 뭐 약간 뭐 트래픽 컨저션이 그런 일이 있지 네. 않느냐라고 하신 거죠. 네. 어 일단 이론적으로는 사실 잘 구현은 하진 않았으나 이론적으로는 좀 프론트엔드 서버의 숫자를 늘릴 수는 있긴 있습니다. 근데 뭐 그냥 예를 들어서 뭐 이렇게 볼 수는 있을 것 같아요. 뭐 프론트엔드 서버 A, B 그냥 따로 나뉩니다. A는 어떤 뭐 서비스 뭐 1, 2, 3까지 하고 프론트엔드 B는 뭐 4, 5, 6만 해가지고 뭐 이게 인위적으로 나눌 수도 있어요. 할수 있는 케이스라 일단 여기서 발표해서 다루지 않았습니다. 네, 다음으로 어떤 모종의 스케줄링 이벤트 때문에 뭐 다이내믹하게 자원을 리오그라마일 때 발생할 수 있는 오버드 있을 수 있는데요. 이거 어떻게 최소화하는지 발표하도록 하겠습니다. 일단 먼저 스케줄링 이벤트가 어떤 벌어지는 조건과 다이내믹 리오그라마 절차에 대해 먼저 설명드리도록 하겠습니다. GPU랩 스케줄러 같은 경우는 각 모델의 리퀘스트 데이터를 주기적으로 계속 기록하고 있습니다. 그러다가 뭐 모델 A와 B를 그냥 기록하고 있다고 가정합시다. 그리고 현재는 저 오른쪽 하단에 있는 그림처럼 각각을 위해서 GPU를 지금 돌아가서 스페셜하게 쉐링 되면서 돌아가고 있고요. 그러다가 어떤 뭐 어떤 이벤트 때문에 혹은, 혹은 그냥 뭐 어떤 유저의 급감, 그리고 증감 때문에 리퀘스트 데이터 서든 체인지가 벌어지면 이걸 GPU를 스케줄러한테 알려줘가지고 만약에 변화가 필요하다면 이거를 새로운 사이즈로 변화를 해야 됩니다. 그럼 이제 여기서 질문은 그냥 뭐 그냥 뭐 하면 되는 건 문제 아닌가 이렇게 보실 수가 있는데 어 사실 이 변화하는 부분에서 사실 좀 엔지니어 이슈 큰 엔지니어 이슈 하나 있긴 있습니다. 이제 이 부분 같은 경우는 제가 ATC 발표에서 제외 당한 슬라이드인데 여기서는 제가 발표 좀 자세히 하도록 하겠습니다. 그래서 이 메이저의 MPS의 메이저 엔지니어 이슈가 있는데요. 이게 뭐냐면 그 와이트 페이퍼에서 엔비디아에서 발표된 어떤 2022년도 와이트 페이퍼 인용을 하자면 아까 저 MPS를 이용해서 스트링 멀티플스 개수가 제한된다는 말씀을 했잖아요. 이 문제 이 제한 자체가 프로세스랑 프로세스에 딱 고정이 되고 런타임에서 변경이 되지 않습니다. 근데 제가 뭐 구현한 스케줄러 같은 경우는 이 프로세스를 하나의 폭시로 삼아가지고 사실 전달하는 구조입니다. <웃음> 아까 프론트엔드는 GPU의 스케줄러가 쭉 백엔드까지 전달해서 어떤 작업을 GPU에서 던진다고 생각을 해보면 그 오른쪽 그림처럼 사실 이 GPU에서 이 프록시를 삼고 있는 프로세스를 통해서 GPU에 스윙을 시키고 결과를 가져오는 형태로 좀 구현되어 있거든요. 근데 지금 이 제한 조건 때문에 만약에 GPU에서 사이즈를 변, 변화를 시키라고 어떤 결정을 내리게 되면 이런 일이 벌어져야 됩니다. 새로운 프로세스를 만들고 새로운 사이즈에 맞는 프로세스를 만들고 이걸 준비를 해서 그 스프링 사이즈 알맞게 프리페어해서 나가야 됩니다. 그러면 당연히 뭐 올드 프로세스 갖고 있어 자원 굳이 계속 더 유지할 필요가 없기 때문에 뭐 올드 프로세스 키라고 클린업하는 단계가 있는데 이제는 이 새롭게 준비하는 프로세스 프리페어 단계에 있습니다. 
새로운 프로세스를 이용해서 이해를 할때 이때 상당히 많은 오버헤드가 있습니다. 어, 뭐 오버헤드를 예시로 들자면 일단은 제가 파이터치를 쓰고 있는데요. 파이터치 같은 경우 서로 올릴 때 필요한 연산 오 커널들을 오버헤드 서로 필요한 연산 커널들을 서로 로딩하는 오버헤드가 있더라고요. 그래서 이거를 뭐 어떻게 주, 줄일 수 있는 방법이 있었으면 참 좋았겠지만 그래도 다음 이슈가 수도 있습니다. 그 다음에 모델을 워밍업 해야 됩니다. 처음에 인플루언스를 할때 그때 그냥 딱 실행되면서 그때 그때마다 메모리를 할당하는 거기 있기 때문에 그 단계 때문에 사실 모험 또 모델 워밍업까지 포함하면 상당히 많은 오버드가 존재합니다. 그리고 뭐 이게 지금 미리 세컨 단위로 에서로 내에서 오버드 상당히 크기 때문에 이걸 해결할 필요가 있었는데 저 같은 경우는 그래서 이거에 대한 솔루션으로 쉐도잉 방식을 이용했습니다. 쉐도잉에 대해서 좀 간단하게 정의를 먼저 좀 설명해 드리자면 이게 백그라운드에서 준비한 단계를 다 마치는 작업입니다. 쉐도잉 같은 경우는 크게 뭐 액티브 컨텍스트, 쉐도 컨텍스트 등의 용어를 쓰는데요. 제이 상황에서는 어떤 상황을 보시면 되냐면 액티브 컨텍스트는 현재 돌고 있는 GPU 랩. 뭐이한 GPU에서 뭐 A와 B 두 개의 GPU에서 쪼개서 상황을 가정해 보면 A와 B라는 사이즈 GPU에서 돌고 있으면 이거를 이제 액티브 컨텍스트로 보고 있는 겁니다. 이 쉐도잉 방식을 쭉더 설명해 드리자면 어떤 A, B에서 A 프라임 투 B 프라임으로 바꾸는 사람을 요구하는 변경을 받으면 어떻게 되냐면 백그라운드에서 쉐도 컨텍스트로 A 프라임 대 B 프라임 GPU에서 준비가 되기 시작합니다. 내 필요한 뭐 파이터 커널을 메모리 로드하고 아니면 뭐 한번 이렇게 뭐 모델 모업하고 하고 그 다음에 때가 되면 그래서 A 프라임과 B 프라임 다 준비가 되면 그때 이제 A, B를 이제 조용하게 키를 하고 다 디올로킷하고 바로 A 프라임과 B 프라임을 이용합니다. 그래서 이런 식으로 이런 문제는 그냥 해결했습니다. 궁금한 게 있고요. 네. 이게 어, 저 제가 MPS 이거를 잘 몰라서 드린 아, 예, 예. 질문인데 예. 저 A랑 B가 그 SM을 다 사용을 하고 있는데 프리페어링이 가능한 건가요? 아, 네, 굉장히 좋은 질문이고요. 그 아까 크게 두 가지를 사실 고려하긴 해야 되는 프리페어 다 가능하냐? 예, 프리페어는 가능하긴 합니다. 예. 는 가능한데 다만 약간의 그 성능 히트는 있습니다. 왜냐하면 웜업하는데 그 어쨌든 그 컴퓨터 연산 리소스를 사용하긴 해야 되잖아요. 약간의 히트가 있긴 있는데 제가 제가 실험적으로 봤을 때 웜업할 때그 퍼포먼스 히트 그렇게 크진 않았습니다. 예. 그리고 아까 말씀드렸다시피 사실 메모리 문제가 사실 더큰 문제는 메모리 문제입니다. 오히려. 왜냐하면 사실 이거 웜업할 때그 메모리 이미 다 로딩이 된다고 가정하기 때문에 기존에 근데 이미 서빙되고 있는 모델도 있잖아요. 그 모델도 메모리 차지하고 앞으로 의 들어갈 모델도 메모리 차지를 해야 되는데 이걸 다 상당히 조심스럽게 스케줄링 해줘야 됩니다. 메모리 제한 조건 정확하게 합니다. 그래서 이런 거를 다른 연구에서는 어떤 쉐어 메모리 등등을 뭐 이용해가지고 하는 방법이 있었는데 사실 이 목에서 거까지 다루지는 않았습니다. 예. <웃음> 그러면 <웃음> 확인 질문인데요. 예. 그러면. GPU가 하나라도 저기 서빙과 프리페어링을 동시에 계속 할수 있다는 예 맞습니다 할 수는 있습니다 예 그래서 그걸 이제 일단 적용해 본 거고 제가 보겠습니다 질문 있어 아 사실 이게 사실 아까 전투인데요 예그 전투인에서 예 그리고 여기서 서브 체인지 얘기를 하셨잖아요 네 맞습니다 서브 체인지에도 조건이 왠지 있을 것 같아요. 그냥 서브 체인지가 그, 그 진짜 말 그대로 서브 그 이런 사태가 갑자기 스파이크가 팍팍 튀듯이 하나 아, 생겼다가 사라지고 생겼다가 사라지고 하는 오히려 이제 이거를 하는 게 조금 오버헤드가 될수 있고 그냥 그때 그냥 저기 서브 체인지가 있는 것도 부부 그 비효율성을 감수하고 그냥 안 하고 지나가는 게더 나을 수도 있게 그 판단을 하는 기준이 아, 예, 굉장히 날카로운 질문입니다. 예, 굉장히 날카로운 질문이고요. 사실은 제가 너무 디테일까봐 써서 좀 설명해서 제가 한 느낌이 있습니다. 일단 1 번은 한 번에 써든 체인저 물론 막으려고 해도 무빙 에브리지 이용합니다. 그래서 경향 과거의 경향성을 보고 그걸 맞춰서 좀 한번 예측을 하고 한 단계 앞으로 예측을 하고 무빙 에브리지 이용합니다. 그래서 뭐한 번에 써든 그냥 한 번에 써든 체인저 이렇게 바로 결정을 내리진 않고요. 그 다음에 두 번째는 그 써든 체인저 정도도 있습니다. 그뭐 약간 튀었다 해가지고 그냥 자원 더 주고 약간 내려갔다 해서 자원 더 주진 않고요. 뭐좀 제가 구체적인 숫자는 제가 바뀌었는데요. 어 기존 레이트 무빙 에비지에서 기존 레이트 몇 퍼센트 이상이 나야 그 이렇게 해줍니다. 이런 변화가 일어납니다. 
그러면 무빙해 버리지 결국에는 경향성을 어느 정도 외삭을 해가지고 알수 있는 방법이라고 생각한다면 네. 그러면 이쪽 부분에 어떻게 뭐 에메리나 뭐 또는 좀더 어드밴스나 방법으로 정확한 예측이 가능한데도 좀더 개선을 시킬 수가 있겠죠. 예. 예. 아, 제 보기에는 좀 허접한 점이 사실 좀 많습니다. 아니, 그런 점이 얘기하면 <웃음> 예, 예, 아니, 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 그런 그런 디테일에 대해서 네. 얘기해 주실 게 있으면 아 그런 디테일이었어요. 아 예예 예, 예, 예. 그, 저도 디테일을 또 얘기하고 싶긴 한데 예, 예. 그 제가 좀 제가 그런 디테일을 좀 얘기해 드리고 싶긴 한데요. 제가 기억나기로는 제가 사실 마지막으로 생각을 붙이면서 저도 이 실험할 때 사실 굉장히 중요한 포인트이긴 했습니다. 실제 실험할 때 그런 말씀하신 문제들이 많이 일어나긴 했었어요. 그래서 저 나는 박성수 학생이었을 때 그랬었는데 제가 했던 거는 결국에는 또 외삭을 했고 일단 안정적으로 할수 있도록 외삭을 했고 그 다음에 어예 일단은 뭐 어느 서 어느 서비스 프로바이더 마찬가지겠지만 일단 조금의 버퍼를 둡니다. 예를 들어서 뭐 10% 정도 뛰어도 레이트 10% 정도 뛰어도 그 안정적으로 소화할 수 있도록 조금의 버퍼를 두고 일단 스케줄링 애초에 좀 합니다. 그래서 그렇게 일단 스케줄링 했던 것 같고 그 다음에 뭐 서든 체인지 기준도 조금 넉넉하게 뒀던 것 같아요. 실제로. 예. 그래서 일단은 그냥 좀 조금 땜빵식으로 해결하는 면이 적잖이 있긴 있는데 그래서 그렇게 해석을 해서 일단 아, 급하게 못 써야 되니까 그렇게 얘기했습니다. 예, 예, 알겠습니다. 예. 아, 저기 지금 예, 예. 어, 먼저 먼저 아, 하시죠. 예. 이어서 질문이 있는데요. 아, 예, 예. 그, 예. 무빙 에버리지를 이용하신다고 그랬는데 네. 그 뒤쪽에서 프리페어링 과정을 거친다고 했잖아요. 네. 근데 이제 무빙 에어리지, 에어리어, 그러니까 뭐 평균 값이 변경이 돼가지고 프리페어링이 동작을 했는데 이제 그 서든 체인지가 끝났고 이제 다시 정상 범위로 돌아왔다면 아. 프리페어링을 하다가 교체를 했는데 다시 정상으로 돌아가는 거잖아요. 아, 예, 예, 예. 그, 그런 것도 고려가 되신 건지. 아, 굉장히 날카로운 질문이고요. 고려가 안된것 같습니다. 그것까지 <웃음> 고려를 못한 것 같습니다. 현재 그 질문, 질문도 그런 쪽이 많이 재밌는 질문의 의도랑 좀 비슷한. 아, 그런 거. 예, 예, 그것까지는. 예. 어떤 체인지도 저희가 그걸 프리페이션 해가지고 저거를 하는 데 있어서 그래서 하는 데 있어서 비효율성이 발생하지 않고 효율이 클 때만 진행해야 될것 같은데 아, 그런 게 이제 보시는 것 같은 것들이 있는지 좀알려주고예 그냥 좀 질문 주신 것 같습니다. 인사해 주셔서 감사합니다. 네, 근데 무슨 일이 벌어지지 그 어느 정도는 포함하고 있는 것 같아요. 왜냐하면 무빙이 벌어지지 않은 트렌드 트렌드 같은 게 어느 정도 지금 용청이 늘어나고 있는 경향이라든지 줄어들고 있는 경향 같은 것들을 잘 보여줄 수 있다고 생각합니다. 네, 좋게 봐주셨습니다. 네, 감사합니다. 네. <웃음> 제가 하려고 했던 질문이요. 네. 그 만약에 자원이 조금 더 있으면 네, 네. 용청이 더 늘어나면 걔한테 새롭게 할당을 해주면 돼요. 뭐 리스케, 오토 리스케일링 같은 걸로, 오토 스케일링 같은 걸로 할수 있을 것 같은데 네. 이 연구는 GPU 개수가 딱 할당 한정적일 때를 가정을 하고 하신 건가요? 아니면 오토 스케일링보다도 더 장점이 있는? 아 일단 이 연구 같은 경우는 어떤 파이널 넘버를 가정하고 한 연구입니다. 사실은 파이널 넘버인데 근데 그 안에서도 예를 들어서 파이널 넘버 GPU가 있더라도 거기 안에서도 뭐 최소한으로 이용할 수 최소한으로 이용한다. 예를 들어서 뭐총 여덟 개의 제 GPU 갖고 있다 가지고 여덟 개를 그냥 싹다 이용한 거 아니고요. 뭐 그래 최대한 어느 정도 패킹을 할수 있도록 이용한다. 그런 점 그래서. 근데 다만 GPU를 추가로 고려, 뭐 추가로 획득하고 뭐 하는 오버까지 고려하지는 않았습니다. 아유, 그래 안돼요. 제가 다음 번에 소개할 디자인분에 사실 조금 더 미리 말씀드립니다. 제가 조금 더 허접합니다. 다른 소개해드릴 방법으로 특히 약간 그 머신러닝 하신 분들도 있어가지고 좀 공격 많이 나갈 수 있는 편인데 실제 리뷰할 때는 굉장히 공격 많이 나가고 이 인터페이런스 프리딕션입니다. 이제 자 아까 이 세미나의 그 초반부에서도 그 메모리 사이드의 그런 뭐 컨텐츠는 어떻게 할 거냐 등등 이런 질문을 받았는데 예 사실 두 개의 모델에서 같이 돌다 보면 쉐어링 리소스 되는 쉐어링 되는 부분이 있습니다. 분명히 
그게 하나 가지고 바로 메모리 밴드 쓰죠, 뭐 L2 캐시 밴드 쓰는데요. 이제 그런 거를 어떻게 피트크 되는지 발표하도록 하겠습니다. 어, 예. 일단은 그 성능 발생, 이게 발생하는 원인에 대해 좀 먼저 설명을 드리겠습니다. 앞서 MPS를 이용해서 동시에 두 개의 작업을 이제 수행, 동시에 이제 스페셜 쉐어링 할수 있다고 말씀을 드렸습니다. 그렇게 MPS를 이용하다 보면 각 테스크나 더 프로비즈인데 어, 컴퓨테이션 리소스만 사용함으로 컴퓨테이션 리소스 자체는 아이솔레이션 시킬 수가 있습니다. 이거는 어느 정도 아이솔레이션 시킬 수가 있지만 그림처럼 어떤 L2 캐시라든가 DRAM 사이드 메모리 서시스템 리소스는 공유되기 때문에 밴드위스에서 섞는 간섭이 좀 발생합니다. 이 <웃음> 그래서 이 인터페이스 정도로 평가하기 위해 좀 실험을 돌렸었는데요. 어, 이 실험 같은 경우는 페어와이즈로 솔로런 대비 혼자 어떤 모델을 돌렸을 때 대비 레이턴시 오버헤드를 측정했습니다. 그래서 이 실험 같은 경우는 1250개의 페어, 근데 이 1250개의 페어로 뭐 선출하는 과정에서는 뭐 모델의 페어도 있을 수 있고 각각의 배치 사이즈도 좀 다르게 하고 그래서 서로 다양한 조합을 최대한 따져서 1250개의 페어를 뽑았고요. 그래, 그리고 앞에 CDF 그래프는 해당 페어들의 레이턴시 오브에 따라서 따라 보여준 누적 분포 그래프로 보여주시면 되겠습니다. 아, 뭐라고 보시면 되겠습니다. 그리고 90%의 페어까지는 최대 17.66% 이하의 레이턴시 오브를 보이는데 이건 사실 근데 거꾸로 뒤집어서 말하면 10%의 페어들은 17.66%보다 더큰 레이턴시 오브를 보이는 것을 의미하기 때문에 이런 인터피어런스를 예측하고 대항할 수 있는 방안 자체는 필요합니다. 그래서 앞서 보였던 것도 성능 간섭 정도를 예측하고 결과를 스케줄링 반영하기 위해서 애널리스 모델을 디자인했습니다. 모델은 일단 리니어 레그레이션 모델을 이용했고요. 이거는 이제 한 쌍의 L2 위틀라이징과 DRAM 위틀라이징 그 각각의 파티션 사이즈까지 고려해서 각각의 파티션 사이즈까지 고려해서 그각 쌍이 얼만큼의 오버헤드를 받는지 예측을 해주는 리니어 레그레이션 모델입니다. 그래서 이 모델을 학습하고 평가하기 위해서는 전에 슬라이드에서 언급했던 1250개의 쌍 중에 한 70%를 트레이닝을 사용했고 한 30% 정도의 밸리데이션을 사용했는데 그 밸리데이션 데이터가 이제 앞 CDF 그래프의 결과를 보실 수가 있고 이 CDF 그래프 같은 경우는 그 쌍의 밸리데이션 에러에 따라서 누적을 보여준 CDF 그래프입니다. 그래서 결과적으로 보시면 한 95%의 데이터까지는 13.65%의 에러 레이트 이내로 좋습니다. 예. 질문. 네. 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 여섯 개 됐습니다. 왜냐하면 각각의 페어에 대해서 각각의 또 파티션 사이즈도 있기 때문에 그것까지 고려해서 총 여섯 개입니다. 파티션 원, 투. 그리고 아 하나 더큰 가정은 제 연구 같은 경우는 실제 실험할 때 일단 한 GPU를 최대 두 개의 파티션까지 쪼갤 수 있는 경우를 가정하고 일단 실험을 했었습니다. 그러므로 이 변수 두 개만 더 있는 거고 만약에 세 개까지 고려했으면 그세 개의 파티션까지도 혹은 트리플렛까지 이제 적용되는 경우도 해야 되기 때문에 그 부분도 있기 때문에 사실 두 개까지만 있다고 해봤습니다. 그렇습니다. 네. 그리고 이제 실험 결과에 대해 소개를 하도록 하겠습니다. 일단 먼저 메소도로지를 좀 소개를 드리자면 일단 제가 만든 스케줄링 프레임워크를 두 개의 주표에 달려있는 또 멀티 서버 두 대에서도 한번 실험을 해봤고요. 서버간의 네트워크는 그 텐지 이더넷 네트워크로 서로 연결해서 실험했습니다. 성능을 평가할 때 주요 매트릭은 SLO를 보존할 수 있는 트루프시입니다. 이는 다시 말해서 총 리퀘스트가 SLO 바이오스 레이트가 1%가 될때 그때 보여도 맥스멈 트루프를 어, 레포트를 했습니다. 그리고 아래와 같이 비교 대상을 삼은 스케줄러들은 테이블을 같이 정리했는데요. 일단 첫 번째 스케줄러 같은 경우는 타임 쉐어링만 하는 경우 두 번째는 뭐 타임 쉐어링은 안 하고 스페셜 쉐어링은 하긴 하되 그 화역업처럼 굉장히 그리디하게만 좀 그리디하게만 파티션을 할당하는 경우를 했었고 그 다음에 세 번째는 아까 제가 맨 처음 디자인 포인트 소매는 포스트 이펙티브 스케줄링을 수행하는 경우 그 다음에 네 번째는 인터피어런스까지 고려하는 경우를 총 어, 이렇게 해서 총네 가지 스케줄러에 대해서 실험을 했습니다. <웃음> 여기 실험에는 그 예. 리, 리로케이션? 리... 리오그나이제이션? 이거는 포함 안 되어 있네요. 리오그나이제이션요? 아니요, 포함되어 있습니다. 아, 
contain the zero. Okay, what I was going to promise is failing on a shrunk or got shrunk yesterday. If you did, so should you miss me at the shrunk? The highest number. The shrunk is a benchmark. The run. Uh, 일단 두 개의 멀티모드 애플리케이션을 준비했고요. 하나는 게임이고 하나는 트래픽입니다. 게임은 오른쪽 그림, 오른쪽 저 그래프들과 같이 레즈넷 어, 51랑 리넷 6개를 좀 패럴하게 돌리는 애플리케이션이고요. 또 카메라 같은 경우는 또 카메라 교통 카메라에서 그 이미지를 따서 카메라 이미지를 따서 분석을 하는 애플리케이션인데 제 기억하기로 그 카메라 이미지를 가지고 일단 SSD 모바일 넷을 이용해서 일단 오브젝트 디텍션 먼저 한 다음에 그 이미지를 대상으로 구글넷과 BG16을 이용해서 각각의 다른 아웃풋을 내놓는 애플리케이션입니다. 그리고 이것뿐만 아니라 사실 두 개에 대해서는 실험을 하기 좀 그래, 두 개는 실험하고 논문을 쓰기 좀 그래가지고 그 이외뿐만 아니라 그 여러 개의 독립적인 모델들이 그냥 한꺼번에 그냥 한꺼번에 리퀘스트를 다 수행하는 경우도 실험했었습니다. 그래서 최대한 어떤 메모리 풋프린트에 따라서 최대한 다양하게 구성을 하기 위해 최대한 다양하게 구성을 해봤고요. 총 다섯 개의 그룹에 대해서 실험을 해봤습니다. 먼저 제가 만든 프레임워크 스케줄러가 다른 스케줄러에 대비 SLO 프리저럴 트루프스 어떻게 나오는지 결과를 소개하도록 하겠습니다. 앞에 그래프는 스케줄러가 SLO 위반하지 않고 보일 수 있는 프리저럴 맥스멈 트루프스이고요. X축은 각각의 벤치마크입니다. 모든 벤치마크에 대해서 타임과 스페셜 쉐어링이 모두 가능한 스케줄과 다른 스케줄보다 더 좋은 성능을 보였고 그 다음에 특히 GPU를 플러스 인트의 경우를 보면 타임 쉐어링 하는 경우 대비 한 61.7% 정도의 성능 향상을 보였습니다. 추가적으로 인터피어런스를 고려하면 트루프시 한 7.5% 정도 향상이 되었고 이유는 좀 보다 정확한 스케줄링을 할수 제공할 수 있기 때문에 이런 성능 향상이 있었습니다. 그 다음으로 이제 사실 제 연구가 그 RTGP 환경을 그 타겟팅한 데는데 뭔가 뭐 4개의 GPU만 가지고 저 실험을 하기에는 좀 부족해 보여가지고 그래서 어, 4개의 RTX 이공화용 TA를 더 추가했습니다. 그래서 지금 이렇게 실험을 했고요. 실제로 실험할 때는 또 도커 서버를 이용해가지고 각각의 소프트 스택을 더 구현을 해가지고 마치 8개의 서버가 있는 것처럼 각각의 서버가 한 개의 GPU 달린 것처럼 실험을 해서 돌린 결과가 바로 앞에 보이시는 결과입니다. 어쨌든 총 8개의 GPU를 실험을 했고요. 앞에 결과는 총 3개의 모델을 저 모델 모바일 넷 비트, b g 1 0레스 50에 대해서 3,200초에 걸쳐서 실험을 한 거였고 각각의 모델은 서로 상이한 리퀘스트 패턴을 갖고 있는 상태입니다. 일단 제 위에는 그래프는 그 서버에서 처리된 총 스루프, 또 에그리게이트 스루프에서 보여주는 거고 중간 그래프는 사용된 총 GPU 수, 스케줄러가 총 사용되었던 GPU 수가 어떻게 변화되는지 보여주는 그래프이고요. 마지막 그래프는 SLO 바이올레이션 레이트를 보여줍니다. 보실 수 있다시피 리퀘스트 양에 따라서 성공적으로 GPU 수를 스케일링할 수 있으면서도 바이오 레이트를 1% 이내로 유지하는 성공을 했었습니다. 예요? 예. 그, CPU 바운드는 없어, 없다고 가정하고. 아, CPU 바운드요? 네. 아, 그 CPU 사이드 컴퓨테이션은, 어, 사실 고려하진 않았습니다. 여기서 예, 구체적으로 고려하진 않았고요. 사실 제가 사용한 모델 대부분 다 보시면 아시겠지만, 거의 다 GPU 사이드 컴퓨테이션 바운드라는 모델입니다. 사실 거의 다. 자 <웃음> 아, 이제 논문에는 있지만 오늘 발표해서 제가한 결과는 이어와 같고요 혹시 해당 실험에 대해서 궁금하신 분들은 뒤에 질문 주시면 제가 답변을 하도록 하겠습니다 이제 마지막으로 이제 제 워크에 어떤 한계점이 있었고 뭐 아이디어 측면에서 데이터 퓨처 워크에 어떤 것들이 있는지 하고 그 다음 결론을 요약하고 오늘 세미나를 마치도록 하겠습니다 먼저 제가 수행된 연구의 한계점과 퓨처 워크에 대해 소개를 하겠습니다 일단 뭐 물론 많은 한계점이 있죠. 물론 예. 고쳐야될 점이 정말 많은데 뭐 이 중에서 그냥 아이디어 측면에 순수하게 아이디어 측면에서 있었던 한계점을 소개해드리도록 하겠습니다. 제 워기 갖고 있던 단점 중 하나로는 GPU 종류가 다양해질 때 사실 스케일링이 좀 어렵다는 면이 있습니다. 이워 같은 경우는 사실 호모지니어스 GPU가 전부 다 GPU 종류가 똑같다고 가정하는 워이거든요 그래서 헤트로지니어스한 GPU에 대해서 아직 뭐 진행한 게 없었는데요. 제 특히 이게 왜 문제가 되냐면요. 제워 같은 경우는 기본적으로 한 GPU에 대해서 어떤 모델 프로파일링 데이터를 가지고 스케줄링을 합니다. 그러다 보니 GPU 종류 수가 많아지면 그에 맞춰서 사실 프로파일링 데이터 그만큼 계속 늘어납니다. 그러므로 GPU 종류 맞춘다. 그럼 사실 프로파일링 데이터 다이멘션이 하나 더 늘어나는 걸로 사실 똑같습니다. 지금 이대로 가면. 그러므로 프로파일링 스페이스를 좀 효율적으로 좀 줄일 수 있는 방법론이 사실 좀 필요하긴 합니다. 
그리고 두 번째로 현재 인터페런스 모델이 좀 어, 갖고 있는 단점입니다. 왜냐하면 현재 이런 셋업으로 계속 하게 되면 제가 그 리니어 리그레이션을 이용해서 뭐 피드백 한다 했는데 사실 그 특정 셋업 모델에 대해서만 동사적 가능성이 굉장히 큽니다. 어, 어떤 다른 전혀 다른 특징을 보여주는 모델이 오면 완전히 빗나갈 확률이 높기 때문에 사실 좀더 제너럴이 어피크블한 방법론이 필요한 상황이기도 합니다. 네, 그래서 일단 여기까지 결론을 마치고 일단 뒤에 질문을 받고 오늘 세미나를 마치도록 하겠습니다. 그래서 저는 스페셜 테플 스케줄링 이용해서 GPU 기반의 머신러닝 추론 작업의 성능을 더욱 높였고 제가 진행했던 스페셜 테플 스케줄링 같은 경우는 어떤 낭비되는 자원을 최소화시키고 효율적으로 자원을 스케일링하고 성능 간섭 현상을 고려해서 좀더 계산을 했습니다. 그래서 결과적으로 타임 쉐잉만 하는 방식 대비 61.7% 정도의 성능 현상이 있었고 어, 이와 같이 결론을 내리겠습니다. 그리고 뭐 오늘 제가 드렸던 발표 혹시 여러분이 기대했던 어, 내용이 발표인지 사실 잘 모르겠으나 좀 이쁘게 잘 봐주시면 감사하겠습니다. 질문 받도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 혹시 뭐 자유롭게 질문해 주시면 감사하겠습니다. 저 질문인데요. 그 예. 실제 그 서빙을 학교 만들 때그 네. 이제 스케줄러가 모든 GPU 할당이나 뭔가 어, 프리딕트 하는 거나 전부 다 하잖아요. 근데 얘는 CPU에 돌잖아요. 아, 예, 맞습니다. 그렇게 되면은 어, GPU가 많아지거나 이렇게 되면은 그 GPU의 효율성을 달성하기 위해서는 이 스케줄러가 그런 판단이나 파티셔닝 해주고 배치 사이즈 만드는 것들을 해주, 해줘야 되는데 네. 이런 여기에서의 어떤 병목이 걸릴 것 같다라는 생각이 좀 들어서요. 아, 실제 서밍을 할때 예, 예. 그러니까 프로덕트를 만드는 네네. 네. 예. 다시 테스트를 할때 이런 게 있으셨는지 이렇게. 예, 안타깝게도 제가 연구했을 때는 아까 말씀드렸던 대로 사실 CPU 사이드 병목까지 고려한 연구는 아닙니다. 사실 근데 굉장히 좋은 질문을 해주셨는데요. 근데 제가 봤을 때 그거에 대한 해결책으로는 아까 말씀드렸다시피 만약에 사실 GPU 숫자가 너무 많아지면 스케줄러 자체의 오버헤드를 줄일 수가 있고요. 사실 앞서 말씀드렸던 코스트 이펙티브 스케줄러 말씀하셨잖아요. 말씀드렸잖아요. 뭐 P의 N 고등제곱권 등등 하면서 막 시간 목적들을 말씀드렸는데 사실 그것 또한 이... 어, 좀 이런 노력의 일환이라고 보셔도 됩니다. 왜냐하면 CPU에서 자, 그 스케줄러 자체가 잡고 있는 시간을 최대한 미니마이즈 하려고 사실 그렇게 한 것도 있거든요. 그런 것도 있을 수 있고요. 아니면 아까 말씀드렸던 대로 프론트엔드를 좀 쪼개가지고 그럼 어떤 특정 서비스는 이 프론트엔드에서 또 다른 서비스는 이 프론트엔드에서 쪼개는 방법도 생각해 보실 수 있을 것 같습니다. 저 질문 먼저 하시죠. 그 아까 네. 초반 그 프론트엔드, 백엔드 그림 있었던 거에서요. 아, 예. 어, GPU 스케줄러한테 SLO를 뭔가 인풋으로 넣어주는 거였는데 예, 맞습니다. 기저로 SLO 40ms 넣으면 뒤에 부분이 쭉 계산되는 거예요. 예, 맞습니다. 예. 예, 그 물론 뭐 이제 그 항상 SLO 기반 목들이 뭐 가장 큰 약점 그건 한데요. 그럼 당신이 SLO가 맞냐? 라고 물어보면 큰 약점이 있긴 있었습니다. 근데 어쨌든 제법 같은 경우는 SLO도 하나 인풋으로 삼았고요. 그리고 그 인풋 삼아서 뭐 스케줄 결과를 쫙 내줍니다. 네. 그러면 우리가 가용할 수 있는 자원의 비례에서 스로프시 바뀌는 거라고 생각하면 됩니다. 그렇죠. 일단 그리고 제법 같은 경우는 적어도 들어온 리퀘스트 레이트 SLO는 다 맞춰주겠다. 라고 생각하고 있습니다. 그래서 사실 제가 봤을 때그 이후의 질문은 만약에 그래도 어떤 서든 스파이크라든가 뭐그 이후에만 이렇게 해서 퍼, 퍼지면 어떻게 대응할 거냐 그 질문이 사실 더 이어질 수 있겠는데요. 그 같은 경우는 일단 드랍을 합니다. 야, 아까 말씀드렸던데 사실 드론 딱 스케줄링 한 리퀘스트 레이트에 대해서 맞는 SLO를 보장한다고 했기 때문에 그 이후에 들어온 리퀘스트 다 그냥 드랍시킵니다. 그 생각 좀. 저거 이번 엔진 좀적당하 아, 이 랭귀지는 C, C++로 적성했습니다. 적성했습니다. 통어 초기에서 약간 마이너한 랭귀지. 아, 그런가요? <웃음> 예, 혹시 뭐 파이썬으로 많이... 우선 하나, MPS를 직접 인터페이스 하시는 거 아닌가? MPS API니까 뭐지? 아, 그걸 그... 해야 되지 않아요? 어, 사실 그 MPS API 같은 경우는 뭐 
프로세스 방식은 다양한데요. NPS API 자체가 지금은 제가 알기로는 없는 걸로 알고 있고요. 아... 왜냐하면 그래서 NPS API 같은 경우는 제가 그냥 쉘 스크립트를 짰습니다. 그래서 그냥 C++ 코드에서 그쉘 스크립트 불러가지고 그냥 걔가 알아서 다 해주는 방식으로도 구현이 되어 있고요. 제 코드 보시면. 그래도 구현을 다 했고 또 말씀드려도 그게 예, 그게 다인 것 같습니다. 아, 그 <웃음> MIG 언급도 하셨는데 네, MIG는 이제 메일 투 캐시랑 메모리 밴드리스도 다 맞습니다. 아이솔레이트 예. 해준다고 <웃음> 하니까 사실 어떻게 보면 예. 그 제일 마지막에 예. 인터피어런 인터프레딕션을 할 필요는 없잖아요. 뭐 해줄 테니 저더 이상 이 모델은 이제 유효하지는 않을 것 같습니다. 예, 또 예, 그렇죠. 뭐, 그렇지만, 예. 그렇지만 사실은 그 그렇죠. GPU들이 예. 이제 GPU도 사실 MIG가 다 되는 게 아니고 맞습니다. 예, 고급 모델만 되고 예, 그래서 NPU들이 많은데 거기서 이제 그런 하드웨어적인 아이솔레이션이 안 되는 경우가 많아서 네. 뭐, 그러니까 그런 고민은 저도 하고 있는데요. 아, 예. 같은 걸 하고 있는데요. 예. 혹시 예. 예. 그럼 뭐, 제, 뭐, 잠깐 제가 질문 여쭤. 아, 예, 맞습니다. 예. 혹시 어떤 방법론을 좀 생각하고 계시나요? 아, 저는 예. 생각 방법론을 생각하고 있지 않습니다. 아, 그런가요? 이나 이렇게. 제가 <웃음> 나중에 이 일단 지금 당장은 이 워크를 일단은 이제 잠시 그만두고 있는데요. 근데 만약에 다시 픽업할 경우 나중에 미래가 픽업할 경우 그럼 그때는 이제 좀 오늘날 트렌드에 맞춰서 좀 메모리를 많이 먹는 모델과 일단 벤치마크를 일단 먼저 좀 갈아 사실 갈 거고요. 일단은 그 다음에 인터피어런스 인터피어 모델을 좀 어떻게 계산할까 생각 중이에요. 한다. 어느 부분이 인터피어런스 좀 구별할지 좀 보고 있고 그리고 MIG에 대해서는 뭐 자세히 안 하시고 지금 이 MPS도 그 파티션을 바꾸는데 시간 뭐지? 프로세스를 종료시켜야 되고 이런 건 사실 저는 몰랐거든요. 아 그럼 예. 그 MIG 같은 경우는 이제 수십 수백 밀리세컨드가 걸린다고 써 있더라고요. 아, 예그 예. 파티션을 바꾸는데. 아 예. 그래서 어 아, 그 아까 그래서 그 뭐지? 동시에 예. 이렇게 한다는 게 되게 인상적이긴 했어요. 그러니까 그, 그게 가능하면 사실 큰. 그렇죠. 음, 그 예. 일종의 방법이 될 수는 있겠는데요. 그 저도 사실 그 부분이 궁금해서 MIG를 좀 개조 좀 찾아봤습니다. 예. MIG 좀 찾아봤는데 다만 제가 꼽았던 이슈는 이사일 말씀하신 거죠? 예. 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 이사일 제가 꼽았던 이슈는 MIG를 많이 한게 여기에 적용하게 된다면 제가 예상된 이슈는 그래도 있을 거라 생각합니다. 예. 왜냐하면 제가 그 이유를 말씀드리겠습니다. 예. 일단 MIG 같은 경우는 뭐 프로세스를 뭐 새로 뭐 뛰어다 죽이다 할 필요는 없. 어 있을 것 같은데. 아 있겠네요. 예. 예. 왜냐하면 예. 기존에 기존에 예. 뛰어났던 프로세스는 이미 다른 파티션, 이미 다른 컴퓨터를 사용하고 있으니까 죽여다 다시 뛰어야 되는데 그럼 오히려 새로운 새로운 프로세스 다시 뛰우면서 들어가는 과정에서 그 오버도 있지 않을까 싶게 합니다. 예. 새로운 프로세스 자체도 무슨 어떤 사전 작업들 필요하지 예. 않습니까? 오버헤드는 예. 똑같을 것 같은데. 예. 오히려, 하여튼 오히려 이 방, 사용하신 방법을 못쓸 수도 있겠다는 생각이 들었거든요. 그러니까 <웃음> 예. 거기서는 제가 알기로 그냥 하드웨어적으로 구성이 바뀌어 보이니까. 아. 아. 그러니까 네. 새로운 하드웨어가 인식이 되는 것 같더라고요. OS에서. 그래서. 저는 저 MPS 화이트페이퍼 연도가 좀, 그러니까 제가 MIG를 들은 지가 좀 됐거든요. 암페어부터 MIG가 네 맞습니다. 네. 근데 암페어가 2010년, 2010년 맞습니다. 그때 나왔는데 MPS 화이트 페이퍼가 MIG의 전신으로 들었는데 22년에 나왔다고 하니까 그게 <웃음> 제가 그 말씀을 드리자면 사실 이 슬라이드 같은 경우는 제가 사실 오늘날 이 발표를 위해서 오늘날 정말 딱 리블랑 임직원 여러분 앞에서 할 발표 때문에 새로 준비한 슬라이드인데 이 슬라이드 같은 경우는 제가 좀 최신 MPS 페이퍼를 가져와서 제가 보여드리고 싶었습니다. 그냥 그때 당시 제가 뭐 논문 작성해서 봤던 옛날 MPS 와이퍼도 아니고 그리고 보니까 아직도 이 문제가 해결이 안 됐다고요. 아직도 이문제 그래서 오늘날 다시 또 MPS를 이용하고 싶으시면 아마 이 문제 또 아마 공척하게 MPS는 그러면 사용하는 거예요. 낮은 GPU? 안 좋은 GPU에서도 사용할 수 있는 거라고 예. 보면 되나요? 아 대신에 아, 그건 말씀드렸습니다. 대신에 그 이렇게 프로비싱하는 기능은 볼타 아키텍처 이후에 나왔습니다. 음, 네. 그래서 네. 그것보다 그것보다 이전에 GPU에서 아마 안될 거고요. 그 기능 아마 없을 거고요. 볼타 아키텍처 이후에 GPU에서는 됩니다. 이게 하드웨어적으로 비슷해야 되는 거예요. 예, 제가 알기로는 그렇습니다. 하드웨어 사이드의 보조가 있어야 되는데 정확하게 그 어떤 보조가 있는지 저도 잘 예. 어떤 하드웨어 디펜던스가 있다는 건. 
해바이기는 A100 만드나요? 아니면 A100, 아, A200, A30, 40? 아, 아, 100, 아, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 네, 저, 저 연구실도 MIG를 실험하고 싶었는데 <웃음> 네, 네. 없어서 사실 MIG 쪽은 좀 실험 못하고 있습니다. 또 수출 질문인데요. 예. 아, 이거는 그 제가 잘 이해한 건지 여쭤보는데 그 여기에서 SLO를 딱 지정을 하고 네. 지금 배치 사이즈가 SLO를 달성하는 기준으로 계산이 된다고 했잖아요. 네, 맞습니다. 그러면 어떻게 보면 은 그... 실제 뭔가 요청이 많이 들어올 때는 Q, 저 Q에 Q들이 엄청 쌓여있을 거고 대기열이 네. 쭉 있을 거 아니에요. 네, 맞습니다. 거기서 SLO를 기준으로 했을 때 어떤 모델들이 다 달라지고 Q에 대한 그러면 은 그때그때마다 다이나믹 배칭이 되는다는 게 지금 발표하신 내용인 거죠? 이 배치 사이즈가 계속... 그... 그... 아, 여기서 그... 제가 있어야 보여드리겠습니다. 사실 이게... 여기서 SLO를 정할 때 이게 맥시멈 배치 사이즈입니다. 실제로 돌다 보면 뭐좀 더러울 수도 있고 또 많이 올 수도 있고 그렇잖아요. 네. 맥시멈 배치 사이즈를 넘지, 맥시멈 배치 딱 찍는 순간 바로 다이나믹 배칭이 딱 돼가지고 바로 실행이 됩니다. 실제로 실행이 될때 서버에서. 예. 아 그럼 처음에 계산을 하고 맥시멈 배치 사이즈 똑같은 상태. 예, 그죠. 맥시멈 아. 배치가 한 개만 있고요. 그다음에 그 큐를 확인해봤는데 이미 모였다. 그럼 바로 그냥 그 GPU로 보냅니다. 예. 이거 맥시멈 배치 사이즈를 결정하는 부분이에요. 아, 다, 아, 근데 그때 쿼리마다의 배치 사이즈를 계산하는 게 아니라 맥시멈만 딱 계산. 예, 그렇죠. 예, 어떤 모델 단위로 그러니까 모델. 예. 예. 이거는 영상 스코비 좀 아닐 수 있는데. 예. GPU DR 케이스는 혹시 공정하시나요? 이게 저희가 서버 버스, 그러니까 프론트엔드 서버에서 백엔드로 전송을 하는 거는 알겠는데 만약에 예. 백엔드에 있는 GPU가 뭐 죽는다거나 하면 아 서버를 고려해서 그래서 다시 뭐 배치를 새로 이렇게 해서 그런 것도 있나요? 아 굉장히 중요한 이슈, 이거 굉장히 중요한 입동이 한데요 아닙니다, 끝까지 다루진 않았습니다 네. 네. 작전을 하셔서 이런 분은 잘 잡지 좋고 계시다면 최근에는 어떤 아 최근에는 그래서 좀더 규모가 사실 있는 모델들이 있습니다. 그리고 사실 제가 봤을 때뭐 아까 아이디어 측면에서 한계점들은 제가 다 말씀을 드렸는데 근데 다만 연구 효용 면에서의 좀 한계점을 말씀드리면 사실 여기에 사용되는 모델들이 다좀 뭐랄까 사이즈가 작은 개념 이지 모델들 사실 대부분 모델 그래가지고 지금은 일단 타겟 대상을 옮겨가지고 지금 일단 레코멘테이션 모델을 좀 보고 있습니다. 지금 코멘테이션 예예 모델을 좀 보고 있고요. 그다음에 거기서 그다음 거기서 그다음에 트레이닝을 어떻게 좀 효율적으로 할수 있을까 GPU 단에서 어, 거기 그 레코멘테이션 모델 나름 단에서도 굉장히 문제가 많습니다. 예를 들어서 어, 레코멘테이션 모델 특별히 사용하는 인베딩 테이블이라는 어떤 데이, 어떤 뭐 데이터 세시 어떤 예, 데이터 스트럭처가 있는데요. 근데 그게 모델이 너무 커가지고 모델마다 그 그게 너무 커가지고 어떻게 쪼갤까 어떻게 피싱을 할까 메모리 사이드 이런 걸좀 사실 연구하고 있습니다. 네. <웃음> DLRM을. 어, 예, 맞습니다. DLRM. 네, 맞습니다. 전문가가. 어? <웃음> <웃음> 네. 저는 솔직히 DLRM이 네. 메타의 거잖아요. 예, 네, 맞습니다. 네. 생각보다 막 다른 회사에서 DLRM 자체를 쓰지나 않고 네. 다른 여러 가지 모델을 써서 사실 저는 적절한 말, 그 DLRM을 지원하기 위한 그 뭐라고 할지 그거에 한정된 그 뭐야 하드웨어 디자인이나 소프트 스택은 저는 솔직히 반대하고 음, 예. 말씀해 주셔서 감사합니다. 예. 근데 예. 그래서 사실 궁금해야 되게 지금 보고 계신 게 DLRM 말고도 다른 그 GNN이나 아. 뱅크로스 뱅크라든가 뭐 아니면 또 다른 뭐 CPU 베이스에 뭐 다른 모델이 있는 CPU 베이스? 어뭐 다른 방면으로는 아, 사실 기억이 안 나는데 네. CPU 사이드로 네. 오히려 그 트레이닝 트레이닝 그 데이터 플로우를 보면 
트레이닝 데이터 플로우 중에 일종으로 그 CPU 사이드로 옮기는 것들 그것도 좀 보고 있긴 합니다. 그 CPU가 그 너무 놀고 있다는 좀뭐 있더라고요. 예. 그래가지고 메모리 그 트레이닝 플로우 중에 일부를 CPU로 옮기는 웍들이 초기에 좀 나오기 시작해서 들어왔는데 스피에서 보다 이해 맞습니다. 예, 어, 예, 아, 감사합니다. 아, 뭐, 예, 맞습니다. 딥스피들이 아, 예. 그쪽입니다. 그래서 오히려 거기도 많이 안 되고 보고 있는데 어쨌든 정말 이해해 주셔서 감사합니다. 사실 그 연구소 아니, 연구소 아니고 그 연구실에 있다 보면 학교에 있다 보면 사실 그 현업에 계신 분들 얘기 많이 못 듣습니다. 그래가지고 사실 이런 거 많이 못 듣는데 이렇게 좋은 의견 주셔서 감사합니다. 현재 그래도 인베딩 테이블 큰 거는 다들 사용하지 않을까요? 큰 인베딩 테이블은 큰 인베딩 뿐만 아니라 뭐 AMD에서 이런 게 있다. 또 이런 걸 증명할 때 저는 연구들이요. 네, 제 질문에도 다 달려 있는 것 중에 약간 어 제가 전에는 좀 관심을 갖고 요구를 이게 좀 구체적인 했었는데 제가 사실 좀 그쪽으로 그걸 안 해도 돼가지고 제가 저도 사실 어떤 뾰족한 대답 못 드려서 죄송합니다. 그래서 네. 오 너무 많이 뭐 최근에 뭐 아키텍처의 뭐 황금기라고 불리지 않습니까? 예. 근데 다만 그 황금기라 불리는 만큼. 이것도 아키텍처 많이 들리는 것도 사실입니다. 사실 이게 네, 그러면 어, 수고해 주신 수고 감사합니다. 아, 수고해 주셨습니다. 수고하셨습니다. 예, 감사합니다. 감사합니다.